গল্প শুনতে আমরা সকলেই ভালোবাসি আর গোয়েন্দা বা অদ্ভুতুরে গল্প তো আমাদের সকলেরই প্রিয় তাই টকিপিক্স আপনার জন্য নিয়ে এসেছে শনিবারের বারবেলা আজ টকিপিক্সে শনিবারের বারবেলায় আপনার জন্য আমাদের বিশেষ নিবেদন প্রীতি পাল চৌধুরীর লেখা গল্প রক্ত পিপাসু মূর্তি গল্পের বিভিন্ন চরিত্র তাপস বাদল অশোক এবং এক তিব্বতী লোক গল্পের চরিত্রাভিনয় দীপায়ন মালাকার সঞ্জিত বিশ্বাস গল্পের পোস্টার ডিজাইন রেডিয়েন্ট গল্পের এডিট এবং স্পেশাল এফেক্টস মাইকেল রনি মল্লিক গল্প পাঠ পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় পল্লব গায়েন শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের গল্প প্রীতি পাল চৌধুরীর লেখা রক্ত পিপাসু মূর্তি তাপস সজরের টেবিলে একটা চাপড় মেরে বলে দেখ বাদল তুই যতই বলিস আমি কিন্তু ওই সব আত্মা ফাত্তা একদম মানি না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো করে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে যাকে ভূত ভেবে ভয় দাঁত কপাটি লাগছে সেটা হয়তো আমাদের চোখেরই ভুল বা কোনো বদলোকের কারসাজি যার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো বাজে মতলব থাকে আত্মা আবার কি মানুষ মরে গেলেই সব শেষ দেহটা চিতায় পুড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই তার সব চিহ্ন শেষ হয়ে যায় ভূত হয়ে এসে জ্যান্ত মানুষের ঘাড় মটকানোর ব্যাপার স্যাপার স্রেফ আশারে গল্প বাদল গম্ভীরভাবে ঘার নেড়ে বলে দেখ তাপস আমরা অনেক কিছুই জানি না আর না জেনে অনেক কিছুকেই বাজে বলে উড়িয়ে দেই এটা কিন্তু কাজের কথা নয় ভূত মানিস বা না মানিস আত্মার অস্তিত্ব কিন্তু কখনোই অস্বীকার করা যায় না আর একটা কথা জানবি অতৃপ্ত বা খারাপ আত্মা কিন্তু অনেক সময় মানুষের চরম ক্ষতি করতে পারে তাপস এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল তারপর বলল তুই যাই বলিস এটা বিজ্ঞানের যুগ আর বিজ্ঞানের প্রধান কথাই হলো প্রমাণ বিনা প্রমাণে আমি কিছুই মানতে রাজি নই তুই এমন কাউকে দেখাতে পারবি যে এই রকম কোনো আত্মার পাল্লায় পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা যদি পারিস তো আমি তোর কথা মেনে নেব এরপর বাদল উত্তেজিত হয়ে বলল হ্যাঁ আমি আল বাদ পারি তোর অশোকের কথা মনে আছে কোন অশোক আরে অশোক রায় যার একটা কিউরিয়র দোকান ছিল ও সেই যে ভুটানে গিয়ে কি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়ে ছেলেটা মারা যায় তাই তো হ্যাঁ আর সেই মৃত্যুর একমাত্র নীরব সাক্ষী এই এই আমি এতদিন তোরা কেউ বিশ্বাস করবি না বলে ঘটনাটা কাউকে বলিনি কিন্তু অশোকের মৃত্যুর ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবি দুষ্ট আত্মার কি প্রচণ্ড ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে এবার তাপস হাসতে হাসতে বলল তবে বলেই ফেল তো সেই রহস্য কাহিনীটা আর কিছু না হোক একটু সময় কাটানোর খোরাক তো পাওয়া যাবে বাদল বলে চলল আমরা সভ্য জগতে অনেক কিছুই বিশ্বাস করি না কিন্তু তথাকথিত আদিম বা বর্বর আদিবাসীদের মধ্যে এখনও এমন সব বিশ্বাস প্রচলিত আছে যা শুনলে আমাদেরও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে এই সব আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর বিভিন্ন গুণীন আর পুরোহিত শ্রেণীর লোক আছে যাদের বেশ কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতার বলে এরা অতৃপ্ত আর দুষ্ট আত্মাকে কিংবা বলতে পারিস অপদেবতাকে মন্ত্রের বলে বশ করে মূর্খ আদিবাসীদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপিত করে তাদের এই ক্ষমতার জন্য তাদের গোষ্ঠীর লোকেরাও ভীষণভাবে ওদের কথা বিশ্বাস করে এমনকি ওদের কথায় বলতে পারিস এক রকম ওঠা বসাই করে আজ যে ঘটনাটা তোকে বলব সেটা আজ থেকে বছর দশেক আগে ঘটেছিল অশোক রায়ের সাথে আমার তখন খুব বন্ধুত্ব ছিল কলেজ পাশ করে ওর বাবার ছোট কিউরিয়র দোকানটায় বসতে শুরু করল এ ব্যাপারে ওর অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধিও ছিল ও নিজে 
দেশ দেশান্তরে এমনকি বন জঙ্গল ঘুরেও কিউরিও সংগ্রহ করত ফলে ওর বাবার সাদামাটা দোকানটা ওর হাতে পড়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে বেশ জমকালো হয়ে উঠেছিল আমিও সুযোগ পেলে চলে যেতাম ওর দোকানে কিউরিওগুলোর মধ্যে বসে থাকতে আমার বেশ ভালোই লাগত মনে হতো চারপাশে ছড়ানো জিনিসপত্রগুলো প্রত্যেকটাই যেন প্রাচীন ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে ওগুলোর অতীত বৃত্তান্ত শুনে ছুঁয়ে দেখতে আমার আমার বেশ ভালোই লাগত এই সময়টা ছিল শীতকাল একদিন ওর দোকানে বসে আড্ডা মারছি এমন সময় একটা ভুটিয়া ছেলে এসে দোকানে ঢুকল অশোক আমার পাশ থেকে উঠে গিয়ে ছেলেটির সাথে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কিছু কথাবার্তা বলে ওকে বিদায় দিয়ে আবার ফিরে এলো ওর চোখ মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল আমি কৌতূহলী হয়ে ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলাম ও বলল ছেলেটা ভুটান থেকে আসে এখানে উলের পোশাক বিক্রি করতে আর আমাকে কিউরিওর ব্যাপারে ভালো ভালো টিপস দেয় ওর কাছে খবর পেয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস জোগাড় করতে পেরেছি আবার সেইগুলো বেশ দামে বিক্রিও করেছি আমি জানতে চাইলাম তা এবারও কিসের সন্ধানে এসেছে অশোক চাপা উত্তেজনায় প্রায় ফিস ফিস করে বলল থিম্পুর কাছে এক তিব্বতি ব্যবসাদার আছে যার কাছে বেশ কিছু মাল পাওয়া যেতে পারে আমি ভাবছি সামনের সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ব বাদল তুইও আমার সাথে এবার যাবি দেখবি এই কাজে কি দারুণ থ্রিল আমি আমতামতা করে বললাম আমি মানে আমাকে আবার কেন কিন্তু অশোক কোনো বাধাই মানল না অগত্যা তার প্রস্তাবে রাজি হতে হলো অবশ্য একটা অজানা জায়গা দেখার লোভ ঠিক সামলাতে পারছিলাম না এর কয়েকদিন পরে অশোক এসে বলল থিম্পুতে যাওয়ার দুটো প্লেনের টিকিটও কেটেছে এবং আগামী সপ্তাহতেই আমরা যাত্রা শুরু করব যথা সময়ে ছোট্ট প্লেনটা আমাদের নিয়ে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হলো থিম্পুতে পৌঁছে প্রথমেই আমরা একটা মোটামুটি ভালো হোটেলে উঠলাম জিনিসপত্রগুলো রেখে কিছু খাওয়া দাওয়া করে একটা গাড়ি ভাড়া করলাম ও ভুটিয়া ছেলেটি দেওয়া ঠিকানায় তিব্বতিটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম অল্প খোঁজাখুঁজির পরেই লোকটার বাড়ি আমরা খুঁজে পেলাম অশোক গাড়ি থেকে নেমে ডাকাডাকি করতেই লোকটা বেরিয়ে এলো পরনে তিব্বতিদের আলখাল্লা তবে লোকটির মুখ দেখে আমার মোটেই ভালো লাগল না কেমন যেন মনে হতে লাগলো লোকটি বিশেষ সুবিধার নয় যাই হোক আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে ওর ঘরে এসে বসলাম লোকটা এটা ওটা জিনিস দেখিয়ে অশোকের সাথে দরাদরি করছিল আর আমি বেজার মুখে সেই আদ অন্ধকার খুপড়ি ঘরটায় বসে রইলাম কথাবার্তার ফাঁকে হঠাৎ অশোক আমাকে দেওয়ালের কুলঙ্গিতে রাখা একটা মূর্তির দিকে আঙুল তুলে দেখালো দেখলাম একটা লাল পাথরের মূর্তি কোনো আদিবাসীদের দেবতা হবে বিশ্বাস কর তাপস অত বিভৎস মূর্তি আমি কোনোদিনও আর জীবনে দেখিনি মূর্তিটির লাল দুটো চোখ যেন কি তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে তার মুখ হাঁ করা আর সব থেকে বিভৎস মুখের দুই কষ ঠেলে দুটো ঝকঝকে সাদা ছুঁচলো দাঁত বেরিয়ে আছে অশোক তিব্বতিটিকে ভাঙা হিন্দিতে মূর্তিটির কথা জিজ্ঞেস করতে লোকটি কেমন গম্ভীর হয়ে গেল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল বাবুজি এই মূর্তিটা ছাড়া আপনারা সব কিছুই নিম এটা আমি বেঁচতে পারো না অশোক কিন্তু নাছোর বান্দা মূর্তিটি তার চাই চাই আমার কানে ফিস ফিস করে বলল জানিস বাদল আজকাল এইসব অ্যান্টিক্সের ভেরি ডিমান্ড এটাকে একবার নিয়ে গিয়ে আমার দোকানে ফেলতে পারলেই হয় ও যা দাউটা মারা যাবে না তিব্বতিটি কিন্তু বার বার অশোককে মূর্তিটার ব্যাপারে নিরস্ত করতে চাইল কিন্তু অশোকে তখন বেশ জেদ চেপে গেছে সে বলল আচ্ছা তুমি এটা কেন বেচতে চাইছ না বলো তো 
লোকটিও আরো গম্ভীর হয়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুজি হ্যাঁ আপনারা আত্মা বিশ্বাস করেন তিব্বতিটা বলে চলল হ্যাঁ অনেক দিন আগের কথা এই থিম্পু থেকে বেশ কিছুটা উত্তরে ঘন জঙ্গলে মাসয়ে নামে এক আদিবাসী গোষ্ঠী ছিল ওদের গোষ্ঠীর প্রধান এক পুরোহিত বংশ পরস্পরায় বীর এক পুরোহিতরা ওই আদিবাসী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল ওই গোষ্ঠীর এক অন্যতম দেবতা ওই মূর্তিটা ওর হাত দুটো নেকড়ের দাঁত কেটে বানানো এই পুরোহিত কিন্তু কেউই স্বাভাবিকভাবে মরেনি প্রত্যেকেই আত্মহত্যা করে আর নয়তো বলতে পারেন এই রহস্যজনকভাবে মারা যায় আর এই গোষ্ঠীর লোকেদেরও বিশ্বাস যে তাদের অতৃপ্ত আত্মা ওই মূর্তির ওপর ভর করে থাকে ওই সব অতৃপ্ত আত্মার একমাত্র কাজ রক্তপান রক্তপান করলেই ওরা তৃপ্ত হয় এই বিশ্বাসের প্রতি অমাবস্যায় বহু কাল ধরে ওই গোষ্ঠীর লোকেরা এই মূর্তির সামনে একটা করে নরবলি দিত আজকাল সরকার করা আইন করায় বলতে পারেন নরবলি দলই হয় না বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এরপর থেকে প্রতি অমাবস্যায় ওই গোষ্ঠীর এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী নিজের বুক চিরে রক্ত বার করে ওই দেবতাকে পান করায় যাতে ওর ওপর ভর করা আত্মারা সন্তুষ্ট হয়ে গোষ্ঠীর লোকেদের কল্যাণ করে আজ থেকে বছরখানেক আগে এক আমেরিকান ট্যুরিস্ট দম্পতি টেম্পুতে আসে বেড়াতে বেড়াতে তারা ওই আদিবাসীদের জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছায় সাহেবটির ছিল কিউরিও সংগ্রহের নেশা সে প্রথমে গোষ্ঠীর পুরোহিতকে কিছু টাকা দিয়ে ওই মূর্তিটা কিনতে যায় পুরোহিত হ্যাঁ তার প্রস্তাব প্রত্যাহ করে তাকে শাসিয়ে দেয় ওই মূর্তিটার দিকে হাত বাড়ালে তার ফল ভালো হবে না সাহেবটি কিন্তু দম্বার পাত্র নয় একদিন রাতে সে চুপি চুপি মূর্তিটি চুরি করে নিয়ে পালায় সাহেব মূর্তিটি নিয়ে এসে থিম্পুতে তার হোটেলে ওঠে এর দুদিন পরেই ছিল অমাবস্যা ঘরের টেবিলে মূর্তিটা রেখে ওই সাহেব আর তার বসুতে যায় মাঝ রাতে হঠাৎ কিসের শব্দে সাহেবের ঘুম ভেঙে যায় পাশে তাকিয়ে দেখে মেম সাহেবের বুকের ওপর হোমড়ি খেয়ে পড়েছে ওই মূর্তিটা আর তার দুটো দাঁত সজরে বসিয়ে দিয়েছে মেমের পাঁচরায় সারা ঘর রক্তে ভেসে গেল এরপর সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে যায় হাসপাতালে কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় মেম সাহেব মারা যায় এরপর সাহেব এই মনের দুঃখে মূর্তিটি আমাকে দিয়ে স্বদেশে ফিরে যায় এরপর থেকে আমি প্রতি অমাবস্যায় ওকে পুজো দেই আর বলতে পারেন কোনো না কোনো জন্তু বলি দেই কথা শেষ হতেই অশোক হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে আশির দমকটা কমলে সে বলে আরে বুঝলে না সেলফ অ্যাক্সিডেন্ট কোনোভাবে ওই ভারী মূর্তিটা মেম সাহেবের বুকে উল্টে পড়ে এই বিপত্তি ঘটিয়েছে বুঝতেই পেরেছি তুমি এই সব গল্প ফেদে মূর্তিটার দর বাড়াতে চাইছো 
তা কিন্তু হবে না এই আমি বলে দিচ্ছি কত পেলে মূর্তিটা আমায় দেবে সেটা বলো তিব্বতীটি ভীষণ রেগে বলল বিশ্বাস করেন বাবুজি আমি সদা করছি না আপনি আগুন নিয়ে খেলছেন জানেন না এই আদিবাসীদের মারাঙ্গুরেদের অর্থাৎ প্রধান পুরোহিতদের মন্ত্রের কি জোর ওদের আত্মা যে কত প্রতিহিংসা পরায়ন তা আপনি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না তাই এখনো বলছি বাবুজি সাবধান ওই মূর্তিটা ছাড়া অন্য কিছু নেন তো দেখাই অশোক গো ধরে বসে ওই মূর্তিটা তার চাই চাই অবশেষে অরিচিত হল লোকটি সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে মূর্তিটা কুলুঙ্গি থেকে পেরে অশোকের দিকে বাড়িয়ে দেয় আর অশোকও হাতে চাঁদ পাবার মতো দুই হাতে মূর্তিটা চেপে ধরে গাড়িতে ফিরতে ফিরতে অশোক গদগদ হয়ে আমাকে বলে জানিস বাদল এবারের ভেঞ্চারটা সাকসেসফুল ও ভাবতেই পারছি না এটাকে কতদে ঝাড়বো আমার কিন্তু মনে তখনও টিউটারের বলা কাহিনীটা ঘুরপাক খাচ্ছে অশোক এই মূর্তিটা যে কিনল তাতে আমার মনটা একেবারেই সায় দিচ্ছিল না মূর্তিটার দিকে যত বাড়ি তাকাচ্ছি বুকের ভেতরটা কেমন যেন হিম হয়ে আসছে কি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মূর্তিটার মুখটা হা হয়ে আছে আর দুটো ঝকঝকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে লাল জিপটা যেন রক্তের লালসায় লক লক করছে ভয় ভয় একবার বললাম বলছি অশোক কাজটা কি ভালো হলো জেনে শুনে তুই একটা একটা এমন বিপজ্জনক জিনিস কিনলি কেন অশোক উল্লাসে আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল ছাড় তো ভীতু গোতাকার আরে তুই এইসব ভূতের গল্প টল্প বিশ্বাস করিস নাকি আরে আসলে এ সবই ধাপ পাপ লোকটা মহাধরিবাজ এইসব আত্মা ফাত্তার ভৌতিক গল্প ফেদে জিনিসটার দর বাড়াতে চাইছিল আমি বলছি শোন ও সব স্রেফ বাজে কথা এইসব মূর্তির আজকাল খুব চাহিদা ভাবতে পারছিস কত টাকা হবে এটা বেঁচে আমি আর এ ব্যাপারে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না কিন্তু মনটা আমার কেবলই খুঁতখুঁত করতে লাগল হোটেলে ফিরে স্নান খাওয়া দাওয়া করে দুপুরটা বেশ ঘুমিয়ে কাটালাম বিকেলে থিম্পু শহরটা একটু ঘুরে দেখে আবার হোটেলে ফিরে এলাম আমার স্বভাব রোজ ডায়েরি লেখা সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে ডায়েরিটা খুলেই সেদিনের পাতা বার করতেই হঠাৎ চমকে উঠলাম ডায়েরির ওই দিনের পাতার উপর লেখা আছে যে তিথিটা অমাবস্যা আমি সমস্ত ঘটনা অশোককে বললাম কিন্তু এক ফুঁয়ে আমার কথা উড়িয়ে দিল অশোক তারপর বলল তোর দেখছি সেই ভয়টা এখনো কাটেনি এরপর ঠাট্টা করে বলল বেশ তো তোর এত ভয় করলে তুই আজ রাত্রে ওই মূর্তিটাকে নিজের বুক চিড়ে রক্ত দিয়ে পুজো কর দেখবি সব অমঙ্গল কেটে যাবে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম দেখ সব কথাটা এইভাবে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিস না আমার মন কিন্তু মোটেই ভালো বলছে না সে রাতে হোটেলের খাওয়া দাওয়াটা বেশ ভালোই হল ভাত আর চিকেন কারি খেয়ে আমরা শুতে গেলাম ঘরে একটা ডাবল বেড পাতা ছিল দেওয়ালের দিকে আমি শুলাম আর অশোক ধারের দিকে শুল খাটের পাশে একটা টেবিলে ওই মূর্তিটা রাখা ছিল গভীর রাতে হঠাৎ একটা ঘর ঘর গোগানির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল তরাক করে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম ঘরে একটা নীল নাইট ল্যাম্প চলছিল তারই অল্প আলোতেই আমি সেই আমি সেই বিভৎস দৃশ্যটা দেখলাম অশোক চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে তার সারা দেহ খাট বিছানা এমনকি ঘরের মেঝে রক্তে থই থই করছে আর তার বুকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেই বিভৎস মূর্তিটা যার দুটো ছুঁচলো দাঁত সোজা ঢুকে গেছে অশোকের গলার নলিতে মূর্তিটার দিকে চোখ পড়তেই আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল 
মূর্তিটার চোখ দুটো যেন কুটিলভাবে ধক ধক করে জ্বলছে আর তার মুখের দুটো কস বে রক্তের ধারা নামছে দেখেই মনে হয় ও যেন পরম তৃপ্তিতে অশোকের রক্ত পান করছে এই বিভৎস দৃশ্য দেখে আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না ধর্মর করে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের কোণে রাখা একটা লাঠি তুলে নিয়ে উন্মত্তের মতো মূর্তিটার দিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করলাম তারপর একবার নয় বারবার দুই তিন চার পাঁচবার ক্রমাগত উন্মত্তের মতো মেরেই চললাম সেই মূর্তিটাকে সম্বিত ফিরতে দেখলাম মূর্তিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ঘরের মেঝেতে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তারপর পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচামেচি করে লোকজনকে জড়ো করলাম সবাই মিলে ধরাধরি করে অশোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু বৃথাই চেষ্টা পথেই অশোকের মৃত্যু হলো ডাক্তারের মতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই মৃত্যু হয়েছে তার হোটেলে ফিরে এলাম ম্যানেজার আমার সাথে দেখা করে সহানুভূতি জানালো কিন্তু তার কাছে একটা খবর শুনে আবার চমকে উঠলাম বছর খানেক আগে হোটেলের এই একই ঘরে এক আমেরিকান দম্পতি এসে উঠেছিল এবং মাঝরাতে এই একইভাবে ভদ্রলোকের স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং হয়তো এই কারণেই হয়তো পুলিশ আমাকে আর সমস্যায় ফেলেনি কারণ এই ঘরে আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে এখন তবে কি বলবি যে আত্মা বলে কিছু নেই এতক্ষণ আপনি শুনলেন আমাদের আজকের গল্প রক্ত পিপাসু মূর্তি গল্প ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল টকিপিক সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আপনার অনুপ্রেরণা আমাদের সাহায্য করে প্রতি সপ্তাহে এমনই নতুন নতুন গল্প পরিবেশন করায় ধন্যবাদ